नमस्ते वेलकम टू तेल रुचि स्पैसी नॉन्वेज वंटल तो मन तेल रुचि सिद्ध मर मन फस्ट सेगेंट मसाला वंटल दिलसुखनगर्सा <laughs> 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 मटन पुल ओके मटन पुल मर दिन पदार्थ चुदा मटन पुल तैयार पदार्थ मटन पाव कि गुज्जु तरी उपाय कम तुम्हें पुदीना कोई पसप चिटेमी को अल्लम पेस्ट टी स्पून धनिया पड़ी टी स्पून गरम मसाला स्पून एंडकोबर पड़ी टेबल स्पून नून मूड टेबल स्पून ओके हरत सो मूल अल्लम पेस्ट मैं इन रेडीमेडे पेस्ट उ दुकान सर मटन उड़को उठे मटन मटन मूलूल्लाइए मन की पिछले वंट इवे उ उपयोग मुद्दा ओके नॉनवेज गरम मसाला पड़े धनिया मटन मैं आलरे उड़की उन्ना तुंदर तिंते चपाती वेस्ट चाल सर 
ఓకే నాకు ఎందుకో మీరు వేసిన కారానికి పులుపు ఇంకా పడుతుందేమో అనుకున్నా ఓకే కొంచెం సాల్ట్ వేయం కొంచెం తక్కువ చేస్తాను కదా పిల్లలు ఎప్పుడు అడగరా మా నువ్వు మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయి ఈవినింగ్ వస్తున్నావు మాకు బోర్గా ఉంది నువ్వే మమ్మల్ని రెడీ చేయాలి నువ్వే మాకు తినిపించాలి నువ్వే అన్నీ చేయాలి అని ఏమి అడగరా అడుగుతూ ఉంటారు కానీ మ్యాక్సిమం నేను మమ్మీ దగ్గరే అలవాటు చేసేస్తాను చిన్నప్పుడు నైనా మ్యాక్సిమం మమ్మీ దగ్గరే ఉంటాను కాబట్టి అలా అలవాటు అయిపోయింది వాళ్ళకి సెకండ్ పాప రౌండ్ వన్ ఇయర్ ఓన్లీ ఓకే అంటే నేను నేను ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు మార్నింగ్ సెవెన్కి వెళ్ళిపోతే నైట్ ఇంటికి రావడం టెన్ అవ్వచ్చు లెవెన్ అవ్వచ్చు అలా ఉంటుంది సో అయి ఇంత ఎప్పుడైనా ఆ టైం దొరికినప్పుడైనా ఇంకా నేనే వాళ్ళకి కష్ట తినిపించుకోవడము లేకపోతే వాళ్ళకి అది కూడా మిస్ అవుతారు వాళ్ళకి ఆ ఫీల్ ఉండిపోతుంది కదా రేపు ఎదిగిన తర్వాత తెప్పుతారు అదిగో నువ్వు కనీసం ఒక ముద్ద అయినా తినిపించావా కొత్తిమీర కొత్తిమీర ఆఫ్ చేసేనా వేడి వేడి మటన్ పులుసు కూర రండి అది టేస్ట్ చెప్పండి ఎలా ఉంది తప్పకుండా మటన్ పులుసు కూర మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దాము మటన్ పులుసు కూర తయారీ విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు ఉప్పు వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన మటన్ కారం గరం మసాలా ధనియాల పొడి ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత చింతపండు గుజ్జు వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే మటన్ పులుసు కూర రెడీ మటన్ పులుసు కూర మరి టేస్ట్ చేయాలంటే నేనే టేస్ట్ చేయాలని ఉంది కానీ అలా కాదు కదా సో మన రావు గారికి వెల్కమ్ చెప్పాల్సిందే వెల్కమ్ రావు గారు సో మటన్ పులుసు కూర హరిత గారు చేశారు అటు రెండు సారి కారంగా బాగుంది సో నెక్స్ట్ డిష్ చూసిన తర్వాత మనం జడ్జ్మెంట్ చెప్తాం ఓకే సో నెక్స్ట్ షాలిని గారి డిష్ చూసిన తర్వాత ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ ఓకే ఇప్పుడు మీ కోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా టమాటాలు యాపిల్ చూడ్డానికి కొద్దిగా పోలికలు ఉంటాయి కదా అయితే ఇవి రెండింటిని కలిపి కనుక స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే పేపర్ బ్యాగ్లో చుట్టేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే రెండు కూడా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి టమాటాలు అయితే చాలా రోజులు కనుక మనం ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుకున్నట్లయితే పండిపోతూ ఉంటాయి మెత్తగా అయిపోతూ ఉంటాయి కదా యాపిల్ కూడా అలాగే తయారవుతుంది మరి ఇవి రెండింటినీ కాంబినేషన్లో కనుక కలిపి పేపర్ బ్యాగ్లో చుట్టి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే ఇవి చాలా రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటాయి షాలి గారు మరి మీరేం వంట చేస్తారు దహీ చికెన్ దహీ చికెన్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా దహీ చికెన్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ పావు కిలో పెరుగు ఒక కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కొత్తిమీర కొద్దిగా మసాలా దినుసులు కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు అన్ని వచ్చేసినట్టుగా స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ చికెన్ తీసేసుకుని మైగ్రేట్ చేసేసుకుందాం అన్ని తీసేసుకుందాం ముందు కలిపెట్టుకోవాలి మనీ మీరు వంట చేసుకుంటే ఇప్పుడు మీరు మీరే మాట్లాడుకుంటారా అలా ఏం లేదు అంటే కొంచెం పసుపు అనుకుని సరిపోతుంది అనుకుంటున్నారు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ కొద్దిగా ఉప్పు కారం కారం కొంచెం ధనియా పౌడర్ గరం మసాలా కొంచెం లాస్ట్లో పెరుగు పెరుగు కొంచెం క్రీమీ టెక్స్చర్లో ఉండాలి ఇది ఓకే సో మనం పెరుగును బాగా కలుపుకుంటూ ఉంటే క్రీమీలాగా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి చేసుకోవచ్చు అలాగా 
అంతేనా సో ఇలా మనం కలిపి ముందుగా నాన్ వేస్తే బాగుంటుంది అలా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంటే సరిపోతుందా ఓకే మీరు మరి మార్నింగ్ మీరు జాబ్కి వెళ్తారు కదా మరి వంటలు చేస్తుంటారు ఎప్పుడైనా నేనే చేసుకుంటాను డైలీ అవునా వంట చేసుకొని ఇంట్లో బయలుదేరతారా సో పిల్లల్ని అమ్మాలు చూసుకుంటారు బయలుదేరేటప్పుడు అమ్మ దగ్గర వదిలేస్తే వెళ్ళిపోతాను మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఓహో మీరు మీ ఇంట్లో నుంచి అమ్మాల ఇంట్లో పిల్లల్ని డ్రాప్ చేసి మళ్ళీ పిక్ చేసుకుని వచ్చిస్తారు అది అంతే ఓకే నేను ఇంకా మీరు అమ్మ అందరూ కలిసి అలా ఉమ్మడిగా ఉంటున్నారేమో అనుకుంటున్నా లేదు ఆల్మోస్ట్ సేమ్ కాలనీ ఓకే సో ఇంట్లో మీరు మరి వంట చేసేసుకుని బయలుదేరతారంటే పిల్లలకి స్కూల్ బాక్సెస్ లాగా అంతేనా సో చిన్న పాప ఎలాగో వన్ ఇయర్ అంటున్నారు కాబట్టి పెద్దలు చార్లు అలాగే ఉంటాయి అంతే అంతే పెద్ద పాపకి బాక్స్ రెడీ చేసేసుకుని వెళ్ళిపోవడం వెళ్ళిపోయాం ఆయిల్ వేసేసుకో కొంచెం ఆయిల్ వేడిన తర్వాత ఇలాచి సో మసాలా దినుసులు మసాలా దినుసులు సరిపోతాయా చాలు ఎక్కువ అయితే మళ్ళీ గరం మసాలా వేడి ఘాటుగా ఉంటుంది కదా ఓకే సో స్మెల్ ఆ ఫ్లేవర్ తెలియడం ఫ్లేవర్ కొద్దిగా జాబ్కి వెళ్ళేటప్పుడు అందులో ఇలా మీ పని మీరు చేసేసుకొని వెళ్తున్నారు కదా మరి పాపకి ఎగ్జామ్స్ వచ్చినప్పుడు పాపకి ఎగ్జామ్స్ వచ్చినప్పుడు మా వారు చేసుకుంటారు అవునా ఓకే అంటే పిల్లల విషయంలో కొంచెం ఇబ్బంది పడేది అక్కడే అవుతుంది జాబ్ చేసుకునే వాళ్ళందరికీ పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయన్నప్పుడు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోతే వాళ్ళని మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్లో ఇబ్బంది అవుతుంది సో ఓకే సో మీ వారు చూసుకుంటారా సో మీకు సాటర్డే సండే రెండు ఉంటుందా సండే కొందరికి వచ్చి ఓన్లీ సండే మాత్రమే హాలిడే ఉంటుంది కొందరికి సాటర్డే సండేస్ కూడా ఉంటుంటాయి కదా నాకు ఓన్లీ సండేనే సండే మాత్రమేనా పీరియడ్ వరకు సిక్స్ మంత్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు సాటర్డే కూడా సాటర్డే కూడా వస్తుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఇంకా సిక్స్ మంత్స్ కంప్లీట్ చేయలేదు ఈ మధ్య జాయిన్ అయ్యారు అరౌండ్ ఫోర్ మంత్స్ అవుతుంది ఫోర్ మంత్స్ అవుతుంది ఇంకా టూ మంత్స్ అయితే మీకు రెండు రోజులు హాలిడే వచ్చేస్తుంది వెయిటింగ్ ఫర్ దాట్ హాలిడేస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా పిల్లలు నెక్స్ట్ కొంచెం మీడియం సైజ్లో కట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ పచ్చి మిక్స్ స్లైట్గా అల్లం వెల్లుల్లి అల్లం వేసాము ఆల్రెడీ కాబట్టి కొంచెం కొంచెం సాల్ట్ సారీ పసుపు పసుపు మీరు ఎవ్రీ టైమ్ పసుపుని సాల్ట్ సాల్ట్ అంటున్నారంటే మీ ఇంట్లో సాల్ట్ పసుపు రంగులో ఉంటుందా ఏంటి అలా ఏం లేదు సమ్టైమ్స్ అవుతుంది ఓకే కొంచెం బ్రౌనిష్గా అయిపోయాయి కాబట్టి చికెన్ చికెన్స్కోవాలి కొంచెం స్మెల్ పోవాలి కదా చికెన్ షాలి గారు చూద్దాం మరి ఓకే ఆల్మోస్ట్ డన్ ఆయిల్ తీరింది ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ వాటర్ యాడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు పొడులో నేస్తారా లైట్గా ధనియా పౌడర్ ధనియాల పౌడర్ కొంచెం గరం మసాలా గరం మసాలా కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకుని ఓకే మరి కాసేపు మగ్గనిద్దాం ఓకే చూద్దామా శాలి గారు ఓకే అయిపోయిందండి లాస్ట్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకున్నాం ఓకే వేడి వేడిగా దహీ చికెన్ రెడీ థ్యాంక్ యూ దహీ చికెన్ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా దహీ చికెన్ తయారీ విధానం ఒక బౌల్లో 
சிக்கன் பசுப்பு அல்லம் வெள்ளுள்ளி பேஸ்ட் உப்பு காரம் தனியால பொடி கரம் மசாலா பெருகு வேசி பாகா கலுப்புக்கோவாலி ஒக்க பான்ல நூனு வேசி மசாலா தினுசுலு உள்ளிப்பாய முக்கலு தரிகின பச்சமிருப்பகாயலு அல்லம் வெள்ளுள்ளி பேஸ்ட் பசுப்பு வேசி வேயின்சாலி தீன்லோ சிக்கின் மிஸ்ரமம் வேசி உடக்கனிவாலி தரவாதா தனியால பொடி வேசி கஸ்த Dahi Chicken, Saragar. There is a little taste, but there is a little bit tough. There is a little bit of masala. But there is a little bit of masala. But there is a little bit of masala. 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 Okay. So, the masala is the best. Congratulations. Thank you. Thank you. So, the masala is the best. Thank you. Congratulations. So, the masala is the best. So, the masala is the best. So, the masala is the best. ETV Telugu Chinchi Kalanjali Var gift orchard. Congratulations. Thank you. Thank you, sir. So, okay, Chinna mistake a cavity. Make good ETV Telugu Chinchi a gift. Thank you. Congratulations. Okay, Marmir could a lucky gift. This call into parts pet chali, parts pet chalente, SMS chali, SMS chalente, ABR and type JC, Pace Chi. மீ பேரு சிருனாம் டைப் சேசி 5626357 கி SMS செய்யின்டி இப்படு மீ கொசு மருக்கு மன்சி சிட்கா பரத்தி ரோஜு உதையான்னே பரகடுப்பு நாம் ஒக்க கலாஸ் கோரு வேச்சட் நீடலோ குத்திக நிம்மரசம் குத்திக தேனே கலிப்கன்க தீச்கோடன் அலவாட் சேசக்குன்னட்லைத்தே ஆரோகி பரங்க சால பிரையோஜனாலும்னை செரிரன்லோ உன்னட்வண்டி டாக்சிஸ் அண்டி பைடிக் வெளி போதை வேட் கண்டரோல்லோ உண்டுந்தி அலகே ரோஜந்த Saragar, Karan Karanga. Crispy fried chicken. Wow, if you have a kid, you can get a kid in school. You can get a kid in school. Wow, fried chicken, crispy. And you can get a kid in the first place. So, you can get a kid in the first place. So, crispy fried chicken. I have a lot of anxiety. Do you want to get a kid in the first place? Crispy fried chicken. Do you want to get a kid in the first place? Boneless chicken. 5 tablespoons. 1 cup. 1 cup. 1 cup. 1 cup. 1 cup. 1 cup. Bread powder. 1 cup. 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 स्टार्ट जैसे था उन्हें ये भी फर्स्ट ऑन जैसे कुन स्लो ले बैठ कर ना ओके ऑयल वेड कुतो उन्हें दिखाओ अंते लेंडे मानो पिला लोच्चे एंजेटिक वेट चेस तो ना पुरे लेट ची पिच्चू पड़ते अंते पुरे प्रस्तांग नहीं नहीं अनकोंडी सो फर्स्ट मेन थिंग अगेन मैरिनेशन नेंटलो इधी मेरो चेसी फ्रीजर ले बैठ कोचु अपुर कॉल एंड अपुर फ्राइज़ चेस कोचु चेस को बच्चू सो चेसी फ्रीजर ले बैठ कोच एंड एंटा सेप टू डेज टू डेज वर्क होने चाहिए ना यूज़फुल का उन्हें टिप चेप पैर आओगे टू डेज है ना परवाले तो मैनेज नहीं चेस पेटेस कोच ऐंटे मतलब काली पी मेरो चक्का का फ्रिज़ डी फ्रिज़ ले पेट को वाले डी फ्रिज़ ले पेट को ना रंटे रेंडरोज़ है ना उन्होंने सो कावल्स ने पढ़ा तीस मानो चेस पेटेज � चुने इलाक पालचिका ना मटा। ओके पालचिका इलाक तप्पड़ का उन्हें टट्टे का पेट कुंटे इजी का उन्हें ना करना रहो। सो दिन के मानो बोनलेस है तीस को वाला। बोनलेस है। सो दिन लो फर्स्ट आला में लेल पी पेस्ट। कुंजो सॉल्ट। दांतर होता। मिरियल पोड़ी। मिरियल पोड़ी। दांतर तक कुंजो कारो। कुंचो दिग्गरा मसाला करा सो गरम मसाला 
మామూలుగానే మనకి ఫ్రైడ్ అన్నప్పుడు బోన్ కూడా క్రిస్పీగా అయిపోతుంది కదండి బాగుంటుంది కదా కొందరు ఇష్టపడి తింటారు కదా కానీ అది మీకు టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది సో అయితే టైం ఎక్కువ తీసుకున్నా చేసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు కానీ మీరు ఫుల్ గా ఫ్రై చేయలేరు ఎందుకంటే ఫ్రై హాఫ్ డన్ చేసుకుని మళ్ళీ ఆవన్ లో పెట్టుకోవాలి ఓకే లోపల మీకు పచ్చిగా ఉంటుంది సో ఓకే బోన్ తో చేసుకునేటట్టు అయితే మనకి ఆవన్ ఉండాలి మెయిన్ లో ఓకే సో ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఒక ప్లేట్ లో వేసుకొని లోపల పెడితే మళ్ళీ స్లోలీ కుక్ అవుతుంది బయట క్రిస్పీ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఆవన్ లేకపోతే దిస్ ఇస్ ద రైట్ మెథడ్ అన్నమాట పల్చిగా కట్ చేసుకొని వితౌట్ బోన్ పిల్లలు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది బోన్ తో వితౌట్ బోన్ అంటే కొందరు లైక్ పెద్ద వాళ్ళ అవ్వ ఉండొచ్చు బోన్ తో చాలా మంది ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారు అంటే అది కూడా క్రిస్పీగా అయిపోతుంది కాబట్టి సో ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు రావు గారు చెప్తుంది మనం ఇక్కడ ఫ్రై చేసుకొని ఓవెన్ లో పెట్టుకున్నాక ఆ పై లేయర్ అంతా క్రిస్పీ అయిపోతుంది కానీ లోపల ఉండే బోన్ మాత్రం సగం సగం అంటే సగం ఉడికి సగం ఉడకనట్టుగా అయిపోతుంది సో అప్పుడు తినేటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి సో బోన్లెస్ తీసుకుంటేనే బెటర్ అని చెప్పి సజెషన్ అంతేగా కొంచెం లెమన్ స్క్వీజ్ ఇప్పుడు ఈ ఫ్లవర్ తిండ్లో వేసుకుందాం అంటే మైదా మైదా పిండి దాని తర్వాత ఈ బ్రెడ్ క్రమ్ బ్రెడ్ పౌడర్ సో ఇప్పుడు మీరు మేనేజ్ అంటే మొత్తం మీకు కలిపి పెట్టుకున్నారు కదా అవునండి సో ఇప్పుడు ఏదైతే కలిపారో అది మనం కలిపి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవాలి అది మాత్రమే అనుకున్నాను అంటే సో మీరు చెప్పినట్టుగా అలా కలిపేసుకుని డీప్ ఫ్రీజర్ లో పెట్టేసుకున్నాక మనం ఇంకా ఎప్పుడు కావాలి అప్పుడు తీసి వెంటనే చేసేసుకోవడం అంటే నేను ఇందాక ఎందుకు అడిగాను అంటే ఎగ్ అంటే ఒకసారి నీ సాస్ వస్తుంది ఎగ్ మాత్రం సపరేట్ గా కదా అందుకని అది లాస్ట్ లో మీరు తీసి మళ్ళీ డీప్ ఫ్రీజర్ తీసి అలా డిప్ చేసి వేస్తారేమో అన్న సో ఇది మ్యారినేషన్ అనమాట ఇప్పుడు ఫస్ట్ మైదాలో మైదాలో ఒత్తుకొని హైలో పెంచుతామా దాని తర్వాత బ్రెడ్ పౌడర్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ సో ఇది మనం డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టుకోవచ్చు రెడీ టు గో అనమాట ఈజీ కదా చాలా అది కూడా మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ముందే కలిపి డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టి తీసి వేసుకోవడం ఇంకా ఈజీ చక్కగా కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ కలిపేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటే పిల్లలు అడిగినప్పుడు ఒకవేళ రెండు రోజులు వాళ్ళకి తినాలనిపించిన వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు ఇంటికి అన్నప్పుడు కూడా ఈజీ అవుతుంది ఈజీగా ఇవాళ రేపు పాప మదర్స్ చాలా టెన్షన్ పడే విషయాలు ఇవి ఏంటంటే నా ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు రేపు ఏదైనా వెరైటీగా స్నాక్స్ చేసి పెట్టు మాకు అన్నారంటే ఈజీ వే ఏం చేయాలి అనడానికి మీ మ్యారినేషన్ కావాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు కారం వద్దంటే పెప్పర్ వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు రెడ్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటి రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసుకున్నాం మీరు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవచ్చు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఐడియాస్ అదనమాట బేసిక్ ఇదే ఉంటుంది మీకు మనం చిల్లీ అంటే పచ్చిమిర్పి కానీ పేస్ట్ చేసేసుకుని వేసుకోవచ్చు సో వేడి ఎక్కింది అనుకోండి మామూలుగా మనం ఎక్కువగా అలసిపోయినట్లు అనిపించినా లేకపోతే కాస్త నల్లతగా అనిపించినా ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు బాగా పడుకుని నిద్రపోండి కాస్త రిలీఫ్ దొరుకుతుంది అని అందులో నూటికి నూరు శాతం నిజం ఉంది ఎలా అంటే ఎక్కువసేపు నిద్రపోవడం వల్ల అంటే శరీరానికి తగినంత విశ్రాంతి లభించడం వల్ల మన శరీరంలో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి అంటే రోగ నిరోధక శక్తి పెరగడం వల్ల రకరకాల సమస్యల నుంచి మనల్ని మనం రక్షించుకోవచ్చు అలాగే జ్ఞాపక శక్తి కూడా బాగా పెరుగుతుంది అందుకే సాధ్యమైనంత వరకు బాగా నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నించాలి చిక్క చూసారు కదా రావు గారు 
Ow. So, we have to deep fry it in the oven. No, deep fry it. Deep fry it. Yeah. If you fry it with the bone, it will be a color and a prime. We will put it in the oven. We will cook it in the oven. Now, we will put it crispy fried chicken. Thank you. Crispy fried chicken. Do you want to taste it? 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 In a bowl, boneless chicken, alam viluli paste, uppu, miriyala pudi, karam, garam masala, nimmarasam vesi baga kalpko wali. E chicken mukkula ni maitha lo addu kuni kodi kudu sona lo munchi tiyya li. Aapai vitu ni bread powder lo addu kuni kagi nuni lo vesi deep fry chesko wali. Ante, crispy fried chicken ready. Crispy fried chicken. Sarao garu. Now, you are going to be a little bit of a problem. What? If you are going to be a little bit of a problem, you will be able to help you. Yes. So, Rao Garu, you have a crispy fried chicken. You have to bound with the sauce. Ketchup, mayo, mayonnaise. Ketchup, but mayonnaise is not the same. You don't have to be a little bit of a problem. You don't have to be a little bit of a problem. Yes, I'm going to talk to you about it. So, I'm going to talk to you about it. I'm going to talk to you about it in the friend circle. I'm going to talk to you about it for fried chicken. I'm going to talk to you about it for fried chicken. I'm going to talk to you about it for fried chicken. I'm going to talk to you about it for fried chicken. I'm going to talk to you about it as it is. So, try it. I'm going to talk to you about it for fried chicken. I'm going to talk to you about it for fried chicken. I'm going to talk to you about it. Aina perwal itu kalau pes kau ni mana deep freezer lo petik kau cener. So la kalau petik kau ni apadu inti guest lo cina sere, lapte pilal kau cene sere cakap ceh dani ke cahala easy kau untuk ni. So thank you so much rau garir. Thank you. Cahala manche wanita kau jubit cahru and mother sendiri cahala happy ke feel oteran kau nani. Thank you. Okay, ipur mi kau semua rukum manche chitka. Ipur mi kau sem ingko chitka. मामूल का बी टूट तीस कुंटे रक्ता पुष्टि जरूर तुन्दी रक्ता वृद्धि जरूर तुन्दी ना अंदर चुप कुंटो उन्टा अंदलो निजमंदी कानी बी टूट वाला इंका उपयोग आलो नहीं वृद्धुल ला मरी मुख्यंगा येन तिन्नामो येन तागे मो टैबलेट्स वेस कुन्नामा इंजेक्शन वेस कुन्नामा इलान्टी उकड़ा चाला � Shop special. Raugaru, shop special. Chili prawns. Chili prawns. Weather ke tak gatga chest na turnar. Yes. Ye season tak gatga season balai chest. Turnar balai select chest kunthar raugar check again. Thanks sir. Chilli prawns. Do you want to make chilli prawns? Chilli prawns. Do you want to make chilli prawns? Do you want to make chilli prawns? 2 kg. Do you want to make chilli prawns? 1 teaspoon. 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 तो रोयल लो नील लोने कर दो। हम्म। लाइट का सॉल्ट। हम्म। लाइट का पेपर। हम्म। तांतर तो कोड़ कर दो। हम्म। तांतर तो कुंचो कॉर्नफ्लोर।
కొంతకది పల్చగా ఉండకూడదండి కొంచెం గట్టిగా ఉండాలి కొంచెం గట్టిగా ఉండాలి రొయ్యలో ఎలాగ కొంచెం వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇందాక చేసినట్టుగా వాష్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్ వాటర్ మొత్తం తీసేసేయాలి నీళ్లు మొత్తం తీసేసాక సో అప్పుడు ఇవన్నీ వేసుకోవాలి అందుకని మరి పలుచగా కూడా అవ్వకూడదు ఎస్ కరెక్ట్ కొంచెం క్రిస్పీగా చేసుకుందాం కొంచెం వేయాలి సో దీని లోపల మనం గ్రేవీ రెడీ చేసుకుందాం ఫస్ట్ నూనె సో గార్లిక్ అనమాట అంటే వెల్లుల్లిపాయ సన్నగా తరిగించుకోండి మంచి ఇప్పుడు చిల్లీస్ పచ్చిమిరపకాయలు దాని తర్వాత ఈ ఉల్లిపాయలు కూడా ఉల్లిపాయ మొక్కలు అలాగే క్యాప్సికం కూడా ఉల్లిపాయలు కూడా ఇలా కొంచెం పెద్ద పెద్దగానే అలాగా విడిపోతాయి కొంచెం నిలబండి ఈ సాస్ కుక్ అవడానికి కొంచెం అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం మరొక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కాన్స్టిపేషన్తో బాధపడే వారికి ఆకుకూరలు మంచి మందు అని మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఆకుకూరలు మన ఆహారంలో ఒక భాగం చేసుకున్నట్లయితే అందులో పీచు సమృద్ధిగా ఉండడం వల్ల చాలా వరకు కాన్స్టిపేషన్ తగ్గుతుంది మరీ ముఖ్యంగా బచ్చలి కూరని కనుక మన ఆహారంలో భాగం చేసుకున్నట్లయితే కాన్స్టిపేషన్ అనే సమస్య ఉండదు ఓకే రావు గారు చిట్కా చూసి మేము రెడీగా ఉన్నాము మీరు సాస్ కూడా దగ్గరికి అయింది ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం మిరియాల పౌడర్ కొంచెం సాల్ట్ సాల్ట్ కొంచెం తక్కువ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మీరు సోయా సాస్ వేసుకుంటారు కదా ఇప్పుడు ఈ ప్రాన్స్ రెడీ అయిపోయింది ఇది ఆఫ్ చేసుకొని ఇది మీరు డ్రైగా చేసుకోవచ్చు గ్రేవీగా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం గ్రేవీగా చేస్తున్నాం అనమాట ఇప్పుడు ఇది లైట్గా థిక్నింగ్ చేస్తాం అనమాట సో మీరు డ్రైగా కావాలంటే అన్నారు అలాగా లేదు గ్రేవీ కావాలి కదా మీకు డ్రైగా కావాలంటే కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నారు కదా అంటే ఈ నీళ్ళు పోయరు మీకు వితౌట్ ఈ స్టార్చ్ అలాగే డ్రైగా అయిపోతుంది గ్రేవీ అంటే మనం వేసుకోవాలి వేసుకోవాలి అనమాట సరిపోతుంది థిక్కని కదండి అంటే మీకు గ్లేజ్ రావాలి కదా సో రెడీ అనమాట ఈ గ్లేజ్ రావాలన్నమాట డ్రై అంటే మనం ఈ వాటర్ పోయి ఆ గ్లేజ్ కార్న్ స్టార్ట్ చేయమే అనమాట నాకు చూడడానికి ఎలా ఉందంటే అమెరికన్ చోప్సి మొత్తం ఇలాగే వస్తాయి కదా మొత్తం వేసేసి ఆ ఫ్రైడ్ క్రిస్పీ నూడిల్స్ క్రిస్పీ నూడిల్స్ వచ్చి మొత్తం చుట్టూ వేసేస్తూ ఉంటారు సో చిల్లీ ప్రాన్స్ రెడీ థ్యాంక్ యూ చిల్లీ ప్రాన్స్ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా చిల్లీ ప్రాన్స్ తయారీ విధానం 
ఒక బౌల్లో రొయ్యలు ఉప్పు కోడిగుడ్డు కార్న్ ఫ్లోర్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై వీటిని కాగే నూనెలు వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన వెల్లుల్లి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత మిరియాల పొడి ఉప్పు సోయా సాస్ వేయించిన రొయ్యలు వేయాలి ఆ తర్వాత కార్న్ ఫ్లోర్ లో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆపై తరిగిన ఉల్లికాడలతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చిల్లీ ప్రాన్స్ రెడీ చిల్లీ ప్రాన్స్ సౌరావ్ గారు రెడీ చిల్లీ ప్రాన్స్ సో క్యాప్సికం వల్ల క్రిస్పీగా ఇంకొంచెం మనకు కలర్ఫుల్ గా కావాలి అని అనుకుంటే మనం రెడ్ క్యాప్సికం ఎల్లో అవి కూడా వేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు సో రావు గారు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు సో అలా కూడా ట్రై చేయండి కలర్ఫుల్ గా బాగుంటుంది చూడడానికి ఏదో కాంబినేషన్ తినాలనైతే లేదు డైరెక్ట్ గా స్టార్టర్స్ తిన్నట్టుగా స్నాక్స్ తిన్నట్టుగా తినేయచ్చు అన్నట్టుగా ఉంది ఇప్పుడు మామూలుగా స్నాక్స్ లో తినడానికి ఇది చాలా బాగుంది అలా కాకుండా ఇంకా రైస్ చపాతి ఫ్రైడ్ రైస్ తోటి బాగుంటుంది ఫ్రైడ్ రైస్ తోటి అయితేనా ఓకే సో ఫ్రైడ్ రైస్ కాంబినేషన్ లో చాలా బాగుంటుంది ఫ్రైడ్ రైస్ ఎనీథింగ్ ఓకే సో నూడిల్స్ కానీ లేకపోతే ఫ్రైడ్ రైస్ కాంబినేషన్ తినండి సో ఎంజాయ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్యూ సో మచ్ రావు గారు థ్యాంక్యూ ఓకే మరి ఇప్పుడు మీకోసం మరొక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా సీజనల్ గా మన అభిరుచులు మన ఆహారపు అలవాట్లు కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి వర్షాకాలం వచ్చేస్తుంది మరి వర్షాకాలంలో బాగా వేడివేడిగా ఏదైనా తాగితే గొంతు బాగుంటుంది అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా అందులో భాగంగానే మనం సూప్స్ ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉంటాం సూప్ అంతా ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత దించుకునే ముందు కొద్దిగా ఫ్రెష్ క్రీమ్ కనుక యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే సూప్ టేస్ట్ మరింతగా పెరుగుతుంది ఇవాటి ఎపిసోడ్లో వంటలన్నీ చూస్తారు కదా మరి వాటిలోని పోషక విలువల గురించి ఫుడ్ గైడ్ లో తెలుసుకుందాం ఇవాళ మనం చూసిన రెసిపీ మటన్ పులుసు కూర మటన్ అనేది నాన్ వెజిటేరియన్ ఐటమ్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఫ్యాట్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనం అప్పుడప్పుడు డైట్ లో యూస్ చేసుకుంటే పర్వాలేదు మటన్ లో మనము జనరల్ గా డైట్ లో ఎందుకు యూస్ చేసామంటే బలాన్ని ఇస్తుంది అంటే బలాన్ని ఎందుకు ఇస్తుంది అంటే దానిలో ఉన్న ఐరన్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మన రెగ్యులర్ హ్యూమన్స్ కి సంబంధించిన ఐరన్ కంటెంట్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది దాని అబ్జార్బ్షన్ బెటర్ గా ఉంటుంది అలాగే వెజిటేరియన్ తో కంపేర్ చేస్తే దీనిలో ఉన్న ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లలకి కానీ ఇప్పుడే హాస్పిటల్ నుంచి బయటకు వచ్చి రికవర్ అవుతున్న వాళ్ళకి కానీ చాలా ఉపయోగపడుతుంది జనరల్ గా చూసింది ఏంటంటే యంగ్ ఆడపిల్లల్లో పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి పాతిక సంవత్సరాల దాకా ఉన్న ఆడపిల్లల్లో ఐరన్ కంటెంట్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఇది దీన్ని వాడితే రెగ్యులర్ గా వాడితే ఐరన్ కంటెంట్ హిమోగ్లోబిన్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది సో ఇందులో విటమిన్ చింతపండు పులుసు యూస్ చేశారు యూనిక్ గా కాబట్టి అందులో విటమిన్ సి ఉంటుంది ఈ రెండు కాంబినేషన్ లో కూడా ఐరన్ అబ్జార్బ్షన్ బెటర్ గా ఉంటుంది సో ఇది కూడా మీరు ఎప్పుడన్నా ట్రై చేయొచ్చు ఇవాళ మనం చూసిన రెసిపీ దహీ చికెన్ జనరల్ గా మనం రెగ్యులర్ గా తీసుకునే చికెన్ కర్రీ కంటే ఇందులో కొంచెం పెరుగు కంటెంట్ యాడ్ చేశారు కాబట్టి కొంచెం కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది జనరల్ గా చికెన్ తింటే వేడిగా అనుకుంటారు కాబట్టి దీనిలో కొంచెం కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది క్యాలరీ పరంగా చూస్తే కూడా మనం వేరే ఏవి పప్పు పదార్థాలు కానీ ఎక్కువ గసగసాలు కానీ అవన్నీ ఏం యూజ్ చేయకుండా ఉంటే దీనిలో మనకి క్యాలరీ కంటెంట్ కూడా తక్కువ వస్తుంది కొంచెం గ్రేవీ స్టైల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఈజీ టు డైజెస్ట్ కూడా అవుతుంది పెరుగు మనం ఎందులో యూస్ చేసినా కూడా దానిలో ఉన్న ప్రోబయాటిక్ కంటెంట్ అంటే కడుపులో డైజెషన్ కానీ మనకి అరుగుదలకు కానీ చాలా మంచిది సో ఏదో ఒక రూపంలో మనము పెరుగు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడానికి చూడాలి పిల్లలు జనరల్గా సెపరేట్గా తినడం ఇష్టపడకపోయినా లేకపోతే టైం దొరకక తీసుకెళ్ళడం కుదరకపోయినా కూడా రెండు కాంబినేషన్లో చేస్తే మనకి కావాల్సిన ప్రోటీన్ మనకి చికెన్లోంచి వస్తుంది ప్లస్ పెరుగులోంచి వస్తుంది సో కర్డ్ పెరుగులో ఉండేది మనకి ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది చికెన్లో ఉన్నంత క్వాంటిటీ ఉండకపోయినా కూడా రెండు కాంబినేషన్లో ఇది ఒక హై ప్రోటీన్ రెసిపీ అయిపోతుంది అది కాకుండా పెరుగులో ఉన్నది విటమిన్ ఏ కంటెంట్ ఉంటుంది అందులో కాల్షియం ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా మల్టిపుల్ న్యూట్రియంట్స్ మనకి రెసిపీలోంచి వస్తాయి మనం రెగ్యులర్గా కనుక నాన్ వెజిటేరియన్ తినాలనుకున్నా లేకపోతే వారంలో ఒక రెండు మూడు సార్లు తింటుంటే కనుక ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి 
ఇప్పుడు చూసిన రెసిపీ క్రిస్పీ ఫ్రైడ్ చికెన్ ఇది ఇది ఒక స్నాక్ లాగా యూస్ చేస్తారు ఆర్ స్టార్టర్ లాగా యూస్ చేస్తారు సో డెఫినెట్గా ఇది డీప్ ఫ్రైడ్ ఉంది కాబట్టి ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది మనం అప్పుడప్పుడు తీసుకోవాలి రెగ్యులర్గా చికెన్ ప్రిపరేషన్ లాగా కాకుండా వారంలో రెండు మూడు సార్లు కాకుండా ఎప్పుడన్నా ఒక ఒకేజన్ ఉన్నప్పుడు తినాలి చికెన్లో ప్రోటీన్ కంటెంటే కాకుండా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే బి విటమిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి ట్వెల్వ్ కానీ బి వన్ బి సిక్స్ లాంటి విటమిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఆ బెనిఫిట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి చిన్న పిల్లలకి చిన్న పనులు కొన్ని చిన్న చిన్న పనులు చేసే వారికి కూడా చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ టైర్డ్నెస్ ఉంటుంది కాబట్టి అవి కూడా పోయే అవకాశం ఉంటుంది ఈ బి ట్వెల్వ్ వైటమిన్స్ సో ఇది డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్ కాబట్టి జనరల్గా మనం ఏం చూస్తామంటే ఇది బయట చాలా ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటారు దాని బదులు మనము దీన్ని ఇంట్లోనే ట్రై చేసి ఫ్రెష్గా ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తే అప్పుడప్పుడు తీసుకోవడంలో తప్పేం లేదు కాకపోతే ఎవరికైతే కొలెస్ట్రాల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయో ఎవరైతే వెయిట్ బాగా తగ్గాలనుకుంటున్నారో అట్లాంటి వాళ్ళ మటుకు ఇది రెగ్యులర్గా తీసుకోకూడదు ఎప్పుడో ఒకసారి నెలకు ఒకసారి తీసుకుంటే ఏం ప్రమాదం ఉండదు కాబట్టి కానీ ప్రోటీన్ తినాలన్న ఉద్దేశంతో చికెన్ తినాలన్న ఉద్దేశంతో తీసుకుంటే కనుక ఈ డీప్ ఫ్రైడ్ కాకుండా వేరే విధంగా ఈ రెసిపీ తీసుకోవాలి సో ఇవాళ చూసిన రెసిపీ చిల్లీ ప్రాన్స్ చిల్లీ ప్రాన్స్ ఒక సీ ఫుడ్ అవుతుంది కాకపోతే దీన్ని డీప్ ఫ్రై చేశారు అలాగే దాంతోపాటు ఎగ్ కూడా యాడ్ చేశారు కాబట్టి రెండు ప్రోటీన్ కంటెంట్లో చూసుకుంటే ఈ రెసిపీలో చాలా హై ఉంటుంది ప్రాన్స్ అనేది అందరూ తీసుకోగలుగుతారా లేదా అంటే ఎవరికైతే వెయిట్ గెయిన్ అవ్వాలో ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువ కావాలో బి విటమిన్స్ ఎక్కువ కావాలో వాళ్ళు తీసుకుంటే ఇది పర్వాలేదు కాకపోతే ఇది డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్ కాబట్టి మీరు డయాబెటిక్ ఉన్న కొలెస్ట్రాల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నా లేకపోతే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా ఇది జనరల్గా అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది వేరే మెథడ్లో మీరు బేక్ చేసి తీసుకుంటే ప్రాన్స్ తీసుకోవచ్చు కాకపోతే ఈ పర్టికులర్ రెసిపీ కొంచెం డీప్ ఫ్రై చేశారు మైదా పిండి యాడ్ చేశారు కాబట్టి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ డయాబెటిక్ కానీ రెగ్యులర్గా తీసుకోకూడదు ఎవరు తీసుకోవచ్చు అంటే పిల్లలు తీసుకోవచ్చు అథ్లీట్స్ ఎవరైతే స్పోర్ట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇది మంచిది క్యాలరీ కంటెంట్ లాగా చూస్తే మటుకు ఇందులో మీకు ఒక ఒక కప్పు తీసుకున్నారనుకోండి మీకు ఈజీగా ఒక టూ హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ వస్తాయి ఒక వంద గ్రాములు ప్రాన్స్ తీసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఒక పది గ్రాముల వరకు ప్రోటీన్ వస్తుంది చికెన్కి కానీ మటన్కి కానీ ఆల్టర్నేటివ్గా బాగా పనిచేస్తుంది ఇవాళ మనం చూసిన నాలుగు రెసిపీస్లో మనం రెగ్యులర్గా తీసుకునేటట్టు ఏది ఉంటుంది అంటే దహీ చికెన్ ఒకటి మనము రెగ్యులర్గా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అందులో ఆయిల్ కంటెంట్ తక్కువ ఉంటుంది మనం వారంలో రెండు మూడు సార్లు యూస్ చేసినా కూడా మనకి ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ అయ్యి మన కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ కానీ రైస్ కంటెంట్ కానీ మనం తగ్గించవచ్చు దీంతో సరాగురు మీరు చేసిన రెండు రెసిపీస్ అలాగే మన పార్టిసిపెంట్స్ చేసిన రెండు రెసిపీస్ కూడా మన వ్యూవర్స్కి నచ్చుంటాయని అనుకుంటున్నాము అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి పంపించవలసిన చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ